全新的图书馆的小阿托们，呃，他们很可爱。我最喜欢的是这个地方，因为这个地方，它它有一个很大的圆形软垫，就可以在上面睡觉，然后也可以躺着看书。旧的图书室的书柜很整齐，是照着号码来排的。新的图书室的书柜比较乱，书柜的号码跳来跳去的，不太好找。这学期我们比较新的图书室正式启用，大家都很喜欢这个新的阅读环境。但因为这现在的书柜摆设比较流线，不像以前是一直排的，常常找不到我们想看的书。所以我们决定为图书室设计一份地图。以前没有那个分布图的时候，就是只能看单一区域的书啊，因为找书没有那么方便。然后有分布图之后，就可以按照图上面的区域分布，然后去找书。然后电脑查询完之后，也可以比较快的找到书。我觉得这张图有很棒的巧思，就是它有许多可爱的小插图，因为画着爱因斯坦跟试管还有滴管这些实验器材，我就知道这里。这边画的动物、植物还有昆虫，就知道它那是自然的。然后这边画的三国的人物，都知道和历史有关。其实我们在确认各位号码的时候，遇到很大的困难，因为书柜的号码真的很凌乱，像是一个圆弧形的书柜内侧跟外侧柜子的号码完全不连贯。所以我们在图书室里确认了很久，但也因为有了确认柜位号码这个工作，让我们更加相信我们做的这件事是很需要的。在绘制分布图时，其实我们遭遇不少困题，因为完全按照设计图下去画，就会发生画面很空洞的状况。接下来的着色也经历一番折磨。因为一开始我们用蜡笔着色，结果导致画面脏兮兮的。绘画号码一开始是用签字笔手写，但是因为实在看不清楚，所以才改成拼贴的方式。处理完这些状况之后，我们才能制作出一份我们大家都满意的作品。自从我们把柜位分布图贴到图书室后，同学们都感受到它的便利，纷纷来告诉我这个分布图让他们更方便找书了。我觉得使用者的直接回馈是给我最大的鼓励，因为真实去解决大家的困扰带给我很大的成就感，让图书室改变的感觉真好。